ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உறவுகளும் சார்புகளும் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்த்துட்ருக்கோம் த்ரீ சம்ஸ் வந்து முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் இப்போ இதில் வந்து ஃபோர்த் சம் பார்க்க போகிறோம் சரியா இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஷோ தட் ஏ கிராஸ் ஏ ஈக்குவல் டு பி கிராஸ் பி இன்டர்செக்ட் சி கிராஸ் சி சரியா தமிழ்ல கொஷின் எழுதலையே நினைக்காதீங்க சிலதுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல எழுதுனாலும் தமிழ்ல அந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்காது முன்னாடி ஒரு சம்ல பிரைம் நம்பர் பகா எண்கள் வந்துச்சுல அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்டா இருக்கிற வேர்ட்ஸ் இருக்கிறப்ப நான் ரெண்டுத்துலயுமே எழுதுவேன் கொஷின்ஸ் ஓகேவா சோ இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்ஹெச்எஸ் ஏ கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே எல்ஹெச்எஸ் என்னதுன்னா ஏ கிராஸ் ஏ இப்ப ஏ ஈக்வல் டு ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் திருப்பியும் ஏ ஈக்வல் டு ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் ஏன் டூ டைம்ஸ் எழுதுறோம் ஏ கிராஸ் ஏ இப்படி இருந்தா தான் நமக்கு செட்ஸ் எழுதுறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் பேர்ஸ் எழுதுறதுக்கு சோ இப்ப ஏ கிராஸ் ஏ ஈக்வல் டு பாருங்க இங்க இருக்கிற ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் போட்டு இது ரெண்டுத்தோடு சேர்த்து எழுதணும் சோ ஃபைவ் கமா ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் கமா ஃபைவ் அடுத்து ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் ஓகே அடுத்தது அதே மாதிரி சிக்ஸ் எழுதணும் அப்போ சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் ஓகே முடிஞ்சது இப்ப ஆர்ஹெச்எஸ் என்ன இருக்கு B cross B intersect C cross C first B cross B கண்டுபிடிக்கலாமா அதுக்கு B ய வந்து 2 டைம்ஸ் எழுதணுமா 4 5 6 திருப்பியும் B 4 5 6 ஏன் 2 டைம்ஸ் எழுதுறோம் புரியதா B cross B ல ரெண்டு வாட்டி இருந்தா தான் நம்ம தப்பு இல்லாம எழுதுவோம் அந்த பேர்ஸ் எழுதுறப்ப ஒரே வாட்டியை வச்சு நான் திருப்பி அதுலயே உள்ளுக்குள்ள எழுதுனா கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கும் இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறது தான் பெஸ்ட் சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க B cross B எழுதலாமா ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் கூட இது மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒரு செட்ஸ் ஒரு பேர்ஸ் எழுதணும் ஃபோர் கிராஸ் சாரி ஃபோர் கமா ஃபோர் ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஃபோர் கமா சிக்ஸ் ஃபோர் கமா ஃபோர் ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஃபோர் கமா சிக்ஸ் அடுத்து இந்த ஃபைவ் சேர்த்து எழுதணும் இது தெரிஞ்சிருக்கோம்ல இந்த நேரத்துக்கு ஈஸி தானே ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் திருப்பி அதோட போல சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் கமா ஃபோர் சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் இது என்னன்னா பி கிராஸ் பி அடுத்து சி கிராஸ் சி கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சி வந்து டூ டைம்ஸ் எழுதணுமா சி என்னதுன்னா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் கமா செவன் புரியுதா ஏன் டூ டைம்ஸ் எழுதியிருக்கேன் சி கிராஸ் சி அதனால ரெண்டு வாட்டி எழுதி பேர் பண்ண போறேன் இப்ப பாருங்க ஃபைவ் அதே மாதிரியே பேர் எழுதணும் ஸோ ஃபைவ் கமா ஃபைவ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் ஃபைவ் கமா செவன் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் சிக்ஸ் கமா செவன் அடுத்தது செவன் வச்சு செவன் கமா ஃபைவ் செவன் கமா சிக்ஸ் செவன் கமா செவன் ஓகே இப்ப பி கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சாச்சு சி கிராஸ் சி கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்ப இன்டர்செக்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்க பி கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் சி ஈக்வல் டு எதெல்லாம் அதெல்லாம் காமனா இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் பாக்கலாமா நம்ம இது இதையும் வச்சு இங்க வந்து இப்ப ஃபோர் கமா ஃபோர் இருக்கு இங்க எங்கேயுமே இல்ல ஓகே அடுத்து ஃபோர் கமா ஃபைவ் இருக்கு இங்கேயும் இல்ல ஃபோர் கமா சிக்ஸ் இல்ல ஃபைவ் கமா ஃபோரும் இல்ல ஃபைவ் கமா ஃபைவ் இங்கேயும் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு அடுத்து ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் இங்கேயும் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு அடுத்தது சிக்ஸ் கமா ஃபோர் எல்லாம் இல்ல சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் இருக்கு சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் இருக்கு சரியா சோ இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்த நாலு டேர்ம்ஸ் தான் இங்கேயும் இங்கேயும் மாறி மாறி இருக்கு அப்ப இன்டர்செக்ட் ரெண்டுத்துலயும் ஒத்துமையா இருக்கிறது அதை எடுத்து நம்ம எழுதிட்டா ஆன்சர் வந்துடும் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் அடுத்து சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் ஓகே இப்ப பாருங்க ஆர்ஹெச்எஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்க எல்ஹெச்எஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணலாமா சேமா இருக்கானு ஈக்குவலா இருக்கானு ஈக்குவலா இருக்கு இங்கேயும் ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் சாரி ஃபைவ் கமா ஃபைவ் அடுத்து ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் இருக்கு சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் சோ சேமா இருக்கு அப்ப எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அவ்வளவுதான் ஃபோர்த் சம் ஈஸி முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து பிப்த் சம் பார்க்கலாம் இப்ப பிப்த் சம் பாருங
அப்படின்னு சொல்லி நாலு செட்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க செக் இஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் டி அதுக்கப்புறம் ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் டி இது ரெண்டும் இந்த சைட் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சைட் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக வருதா இஸ் இட் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சி ரெண்டும் ஈக்குவலாக வந்துருச்சுன்னா ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ செக் பண்ணலாமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்ஹெச்எஸ் இங்க என்ன இருக்கு ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப ஏ சி ரெண்டு செட்டு எழுதணும் ஏ ஈக்வல் டு ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ அடுத்தது சி ஈக்வல் டு த்ரீ கமா ஃபோர் ஓகே அடுத்தது பாருங்க இப்ப ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி இது ரெண்டுத்துல எது காமனா இருக்கு த்ரீ மட்டும்தான் இங்கேயும் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு ஸோ த்ரீ நெக்ஸ்ட் பி இன்டர்செக்ஷன் டி அதுக்கு என்ன பண்ணணும் பியும் டியும் செட்ஸ் வந்து இங்க எழுத போறோம் ஸோ இப்போ பி ஈக்வல் டு டூ கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் அடுத்து டி ஈக்வல் டு ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் எது காமனாக இருக்கு பாருங்க பி இன்டர்செக்ஷன் டினா இந்த ரெண்டுத்துல என்ன காமனாக இருக்கு த்ரீ ஃபைவ் இங்கேயும் த்ரீ கமா ஃபைவ் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணணும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கிராஸ் பண்ணணும் ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி cross b intersection d equal to 3 cross 3 comma 5 புரியுதா என்ன பண்ணிருக்கோம்னு ஃபர்ஸ்ட் இது தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து இது தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து இது ரெண்டுத்துக்கும் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் அதாவது கிராஸ் வேல்யூ பேர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பாருங்க இதுக்கு பேர்ஸ் என்ன வரும் இந்த பேரை இதோட ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ கமா த்ரீ அப்புறம் த்ரீ கமா ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ எல்ஹெச்எஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஆர்ஹெச்எஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா நம்ம ஆர்ஹெச்எஸ் என்னன்னா ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் டி சரியா இப்போ ஏ கிராஸ் பிக்கு என்ன பண்ணோம் ஏவையும் பியையும் ஃபஸ்ட்டு எழுத போகிறோம் ஏ ஈக்வல் டு ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ பி ஈக்வல் டு டூ கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் சரியா ஸோ இப்போ ஏ கிராஸ் பி ஈக்குவல் டு இதை பேர் எழுதணும் ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபைவ் அடுத்து டூ டூ கமா டூ டூ கமா த்ரீ டூ கமா ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் த்ரீயை வச்சு ஸோ த்ரீ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஃபைவ் சரியா முடிஞ்சுதா அடுத்தது சி கிராஸ் பி அதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா சி எழுதணும் சி ஈக்வல் டு த்ரீ கமா ஃபோர் டி ஈக்வல் டு ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் இப்ப த்ரீ சாரி சி கிராஸ் டி கண்டுபிடிக்கலாமா இதை இப்ப பேர்ஸா எழுத போறோம் இங்க த்ரீ இருக்கு ஸோ த்ரீ கமா ஒன் த்ரீ கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஃபைவ் அடுத்தது ஃபோர் வச்சு ஃபோர் கமா ஒன் ஃபோர் கமா த்ரீ ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஓகே இப்போ என்னென்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் டி ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்க இது ரெண்டுத்துல என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் காமனா இருக்குன்னு சொல்லி இங்க ஒன் கமா டூ எதுவுமே இல்லை ஒன் கமா த்ரீ இல்லை ஒன் கமா ஃபைவ் இல்லை டூ கமா டூ இல்லை டூ கமா த்ரீ இல்லை டூ கமா ஃபைவும் இல்லை த்ரீ கமா டூவும் இல்லை த்ரீ கமா த்ரீ இருக்கு இங்கேயும் அடுத்து த்ரீ கமா ஃபைவ் இருக்கு இங்கேயும் த்ரீ கமா ஃபைவ் அப்போ காமனாக இருக்கிறது என்னென்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் த்ரீ கமா த்ரீயும் த்ரீ கமா ஃபைவும் ஸோ இப்போ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஹெச்எஸ் இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இது எல்ஹெச்எஸ் இது வரைக்கும் இருக்கிறது எல்ஹெச்எஸ் இது ஆர்ஹெச்எஸ் இப்போ பாருங்கள் த்ரீ கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஃபைவ் இங்கேயும் த்ரீ கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஃபைவ் ஸோ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்வல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதணும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் டி ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் டி இஸ் ட்ரூ உண்மையா அப்படின்னு கேட்டால் ஆம் உண்மை அப்படின்னு இதை எழுதி எழுதிடணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு சம்ஸ் இந்த வீடியோவில் முடியுது 
மீதி இருக்க சிக்ஸ்த் சம் செவன்த் சம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் இந்த சம்ஸ் புரிஞ்சதுன்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலில் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ